ഹായ് എൻ്റെ പേര് ശ്വേത ഞാൻ ആ കീബോർഡിൽ ക്യു എ എൻജിനീയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കണ്ടൻസും ഇതൊക്കെയാണ് എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ നീഡ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെ ആൻഡ് ഫൈനലി ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്താണ് സോ എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മെത്തേഡാണ് ആ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് വേണ്ട റിക്വയർമെൻസുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വി വി എ വി ആർ ഏബിൾ ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫക്റ്റ് ഫ്രീ ആണ് എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് വേസിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാം ഐദർ മാനുവലി അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേഷൻ വെച്ച് മാനുവലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതായത് ആസ് ടെസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ പ്രൊഡക്റ്റിനെ മാനുവലി ടെസ്റ്റ് കേസസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് മാനുവൽ വി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി ടൂൾസ് വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾസ് വെച്ച് നമ്മൾ എറേഴ്സിനെയോ ബക്സിനെയോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റും എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിക്വയർമെൻസും വെച്ച് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു വെദർ വി ആർ മീറ്റിംഗ് ദ റിക്വയർമെൻസ് ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓൺ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് വാട്ട് എവർ നമ്മുടെ എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അനുസരിച്ച് അത് മാച്ച് ആവുകയും വേണം സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബക്സ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മൾ ഏർലി ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവണം ബിക്കോസ് നമ്മുടെ എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ യൂസേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ അത് ക്വാളിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രോപ്പർലി ടെസ്റ്റഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്തൊക്കെ ഇൻഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ഇൻഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നു സെക്യൂരിറ്റി വൈസ് അത് ഓക്കെയാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിലയബിലിറ്റി സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ടൈം സേവ് ആവും കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടും ആൻഡ് ഓൾസോ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്സും നമ്മൾ എൻഷ്യൂർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ നീഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്റ്റിലുള്ള ബക്സിനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ബക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് മാത്രമല്ല എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരു ബഗാണ് നമ്മളിപ്പം എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു യു എസ് ബാങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ബഗ് കാരണം എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഫ്രീസായി അങ്ങനെ കുറച്ച് ലോസ് ഉണ്ടായി പിന്നെ അതുപോലെ ചൈന എയർലൈൻ എയർബസിൻ്റെ എയർ എ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ക്രാഷായി അതും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ബഗ് കാരണമാണ് സോ ഏതൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ
ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള അറ്റാക്കിനെയും അത് വളർബിൾ ആണ് സോ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ എന്താണ് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് വരുത്തണം കാരണം നമ്മുടെ ടെസ്റ്റഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് എൻഡ് യൂസേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ അത് സെക്യൂരിറ്റി വൈസും ഓക്കെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി വൈസും ഇറ്റ് ഇസ് പെർഫെക്ട്ലി സെക്യൂർ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തും സോ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി വൈസും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി കാരണം ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നേടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഫൈനലി കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മെയിൻ എയിം ഓഫ് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ആ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് റിസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ഓൾസോ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ മച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി എന്താണ് അതിൻ്റെ ബെറ്റർ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് സെക്യൂരിറ്റി വൈസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് വെയ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണുള്ളത് ഐദർ വി ക്യാൻ ഡൂ ഇറ്റ് മാനുവലി അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് മാനുവലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റർ ഓക്കെ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ടീം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ദേ വിൽ ഡു അവർ തന്നെ ടെസ്റ്റ് കേസസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അവർ തന്നെ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് പാസ്റ്റ് ഓർ ഫെയിൽ എന്നുള്ളത് മാനുവലി തന്നെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അതാണ് മാനുവൽ മെത്തേഡ് ഓട്ടോമേഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂസിങ് സെർട്ടൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓട്ടോമേഷൻ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് കേസസിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഐ ദ പാസ് ഓർ ഫെയിൽ ഇതാണ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഫൈനലി എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് മെയിൻലി സെവൻ ബേസിക് ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണുള്ളത് ഏതൊരു ക്യൂ എ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സെവൻ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഷോസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡിഫെക്ട്സ് എക്സോസ്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ early testing defect clustering pesticide paradox testing is context dependent absence of errors policy idu detailed aayittu endha nokka exhaustive testing is not possible yes kaaranam namakku ella therathum oru application etrathollam complex aano athrathollam namakku test cases undavu adu test cheythu nokkanum adu engane orappu varathanam adayathu adu ensure nammal quality ensure cheyyanadinum korchu buddhimuttugal undu so namakku ella ടെസ്റ്റ് കേസസും ഒരുപോലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി പാസ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ് സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് നമ്മൾ എക്സോസ്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല ആ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒപ്റ്റിമൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ടു ബേസ്ഡ് ഓൺ റിസ്ക് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ റിസ്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലോട്ട് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുന്നു പത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ സെയിം ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു സോ ഹൗ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൽ ബിഹേവ് സോ അപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നോ എന്താണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് പത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യും സോ നമുക്കിപ്പം ഈ ഒരു റിസ്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടർ നമുക്ക് അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സോ ഇഫ് യു ആർ ടെസ്റ്റിംഗ് the operating system you would realize that the defects are likely to be found in multitasking activities appo here is operating system the multitasking nu rena endana 10 different applications at the same time open avuga nalladu so adilotu nammal focus cheyidittu nammal adine aadyam test cheyi nalla reethil thorough aayittulla testing nadathu so exhaustive testing orikkalum possible alla nammal risk base cheyidittulla endana
അതിൽ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ബഗ്സ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ എന്താണ് ഇഫ് സെയിം ടെസ്റ്റ്സ് ആർ റിപ്പീറ്റഡ് ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ അഗെയിൻ ഇവൻച്വലി ദ സെയിം ടെസ്റ്റ് കേസസ് വിൽ നോ ലോങ്ങർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ന്യൂ ബഗ്സ് സോ ഇത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ വരുന്നത് പെസ്റ്റിസൈഡ് പാരഡോക്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഫാമിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ സെയിം പാ പെസ്റ്റിസൈഡ് മിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻസെക്സിനെ ഇറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഓവർ എ സെർട്ടൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻസെക്സിന് ആ ഒരു പെസ്റ്റിസൈഡിലേക്കുള്ള ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയും അത് 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 കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇനഫക്റ്റീവായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു സെയിം കേസ് ആണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ നടക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് കേസസ് ഉണ്ട് അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ അഗെയിൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി ന്യൂ ബഗ്സ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ സപ്പോസ് ടു ചെക്ക് അവർ ടെസ്റ്റ് കേസസ് റെഗുലർലി നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് കേസസ് റിവ്യൂ ചെയ്യുക അതിനെ റിവൈസ് ചെയ്യുക ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ ആഡ് ന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഫൈൻഡ് എസ് അല്ലെങ്കിൽ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് എസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ ആൻഡ് മോർ ഡിഫിക്സ് ഇതാണ് പെസ്റ്റിസൈഡ് പാരഡോക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തേർഡ് ഫോർത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഷോസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനിലും ഡിഫക്ട്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഡോണ്ട് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് It reduces the probability of undiscovered defects remaining in the software. But even if no defects are found, it is not a proof of correctness. Why? Because we have an application that 100% bug free item we have to use. Even if you did the hard work, all the precautions, the product is 99% bug free. But what is the software? What is the software? നീഡ്സ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ദർ ഇസ് നോ യൂസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിംഗ് പറയുന്നത് വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ ഡിഫക്ട്സ് യെസ് വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ ഡിഫക്ട്സ് അവിടെ അൺ അൺഡിസ്കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫക്ട്സ് ഒന്നും നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കാണത്തില്ല പക്ഷെ സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്ലയൻറ്റ് റിക്വയർമെൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ദിസ് ലീഡ്സ് ടു അവർ നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എറർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എറർ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബക്ക് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ കൂടെ അത് സ്റ്റിൽ അൺയൂസബിൾ ആകാം വൈ ബിക്കോസ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത് റോങ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഡിഫക്ട്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കൽ മാത്രമല്ല ബട്ട് ഓൾസോ ടു ചെക്ക് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ അഡ്രസ്സസ് ദ ബിസിനസ് നീഡ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് സോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ ഡിഫക്ട്സ് ബട്ട് ഓൾസോ വി ആർ ചെക്കിംഗ് വെദർ അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മീറ്റ്സ് ദ ബിസിനസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓർ നീഡ്സ് സോ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എറർ ഈസ് എ പോളിസി ഫൈൻഡിങ് ആൻഡ് ഫിക്സിംഗ് ഓഫ് ബാക്സ് ഡസ് നോട്ട് ഹെൽപ്പ് ഇഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് അൺയൂസബിൾ ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ഫുൾഫിൽ ദ യൂസേഴ്സ് നീഡ്സ് ഓർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് സോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏർലി ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫക്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പക്ഷേ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫക്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രമല്ല ഇൻ ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് വി ആർ ഓൾസോ ചെക്കിംഗ് വെദർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് മീറ്റിൻ ദ ക്ലയൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓർ നീഡ്സ് സോ അപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഡിഫക്ട്സ് മാത്രമല്ല കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഈവൻ ദോ വി ആർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ ബഗ് ഇസ് നയൻറ്റി നയൻ ഫ്രീ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫ്രീ എന്ത് ചെയ്യാം സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അൺയൂസബിൾ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ നീഡ്സ് എന്താണ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ആകാം സോ
അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാകാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പി ഒ എ സിസ്റ്റം അറ്റ് ദ റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോർ അല്ലെങ്കിൽ എ ടി എം മെഷീൻ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് മെത്തഡോളജീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് സോ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് അപ്രോച്ചസും മെത്തഡോളജീസും എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും വൈ ബിക്കോസ് എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചിലല്ല എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഐഡൻറ്റിക്കൽ അല്ല സോ ദേ ആർ നോട്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ സോ ആ കേസിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്രോച്ചസും ടെക്നിക്സും മെത്തഡോളജീസും എല്ലാം ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണോ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു എ ടി എം മെഷീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് പി ഒ എസ് സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ബോത്ത് ആർ നോട്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ സോ ഈ വരുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഇസ് കോൺടാക്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണോ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് എന്താണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് താങ്ക് യു